హలో ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఈస్ ఇవర్ లెక్కల మాస్టర్ హరగోపాల్ ఈ వీడియోలో మనం ఎయిత్ క్లాస్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ప్లేన్ ఫిగర్స్ లో ఉండే ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ లో అనదర్ టూ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అయిన ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ సిక్స్ అండ్ ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ సెవెన్ వీటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో లేట్ చేయకుండా అసలు ప్రాబ్లమ్ ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేస్తున్నాను ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ సిక్స్ చూడండి ఒక ట్రెపీజియం ఇచ్చారు ఇలా ట్రెపీజియం ఇచ్చి ఈ ట్రెపీజియం కి పార్బల్ సైడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ఎగ్జాక్ట్ లెంత్ ఇవ్వకుండా ద రేషియో ఆఫ్ పార్వల్ సైడ్స్ ఆర్ ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ అని ఇచ్చారు సో ట్రెపీజియం అంటేనే వన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ పార్వల్ గా ఉంటాయి ఈ పార్వల్ సైడ్స్ ఎప్పుడైతే ఉన్నాయో ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ రేషియోలో ఉన్నాయని చెప్తున్నారు అలాగే ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద పార్వల్ సైడ్స్ సిక్స్టీన్ సెంటీమీటర్ అని ఇచ్చారు మనం డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ పార్వల్ సైడ్స్ నే మనం హైట్ గా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం అండ్ ఇక్కడ వాళ్ళు ఇస్తున్న అనదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఏరియా ఆఫ్ దిస్ ట్రెపీజియం ఈస్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ దెన్ వాట్ ఆర్ ద పార్వల్ సైడ్స్ అని యూజువల్ గా మనకి ఎప్పుడైనా ఏదైనా ప్లేన్ ఫిగర్ ఇలా ఇస్తే ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇచ్చి ఏరియా కనుక్కోమంటారు బట్ ఇక్కడ ఏరియా వాళ్ళే ఇచ్చి ఈ మిస్సింగ్ సైడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ఎగ్జాక్ట్ లెంత్ ఎంత కనుక్కోమంటున్నారు మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ రేషియో ఆఫ్ ద టూ సైడ్స్ ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ అన్నారు ఇక్కడ చాలా సింపుల్ గా డయాగ్రామ్ కనపడుతుంది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ పార్వల్ సైడ్ సిక్స్టీన్ సెంటీమీటర్ మెషర్ చేశాను సో పార్వల్ సైడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ అని అంటున్నారు కాబట్టి సో డెఫినెట్ గా ఒక ఆల్ఫాబెట్ యూస్ చేస్తూ ఫైవ్ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ అని తీసుకుంటున్నాను సో ఏరియా నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ వాళ్ళు ఇచ్చారు కాబట్టి క్లియర్ గా చూడగానే ఇది ట్రెపీజియం అని కనపడుతుంది కాబట్టి స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా మనం ఫార్ములా అప్లై చేద్దాం ఏరియా ఆఫ్ ట్రెపీజియం ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇన్ టు హైట్ ఇన్ టు సమ్ ఆఫ్ పార్వల్ సైడ్స్ అని రాశాను సో ఏరియా వాళ్ళు ఇచ్చారు కాబట్టి నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ అని తీసుకుంటున్నాను ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇన్ టు హైట్ సిక్స్టీన్ సెంటీమీటర్ డైరెక్ట్ గా డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ పార్వల్ సైడ్స్ అని ఇచ్చారు సో అదే తీసుకున్నాను హాఫ్ ఇన్ టు సిక్స్టీన్ ఇన్ టు సమ్ ఆఫ్ పార్వల్ సైడ్స్ పార్వల్ సైడ్స్ క్లియర్ గా రేషియో ఇచ్చారు కానీ మనకి ఎగ్జాక్ట్ లెంత్ తెలియదు కాబట్టి మనం ఏదైతే అష్యూమ్ చేసుకున్నామో డయాగ్రామ్ లో ఫైవ్ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ అని అదే మెన్షన్ చేస్తున్నాను ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ అని సో హాఫ్ ఇన్ టు సిక్స్టీన్ ఇన్ టు ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఉండే సిక్స్టీన్ హాఫ్ తో క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి ఎయిట్ ఇంటు ఎయిట్ ఎక్స్ అవుతుంది విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఇంటు ఎయిట్ ఎక్స్ సో మీరు సింపుల్ గా ఎయిట్ అండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫోర్ అవుతుంది సిక్స్టీ ఫోర్ నెట్ వైపు ట్రాన్స్పోర్స్ చేస్తే నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ డివైడెడ్ బై సిక్స్టీ ఫోర్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ సో సింపుల్ఫై చేస్తే మనకి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ అని వస్తుంది ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీన్ తీసుకొచ్చి మనం ఏదైతే అష్యూమ్ చేసుకున్నామో పార్వల్ సైడ్స్ త్రీ ఎక్స్ ఫైవ్ ఎక్స్ అని దాంట్లో కనుక మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సో పార్వల్ సైడ్స్ మనం ఏబిసిడి అనుకున్నాం కాబట్టి ఏబి అండ్ సిడి ఆర్ డిసి అనేది పార్వల్ సైడ్స్ అవుతాయి కాబట్టి ఏబి ఈక్వల్ టు త్రీ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ అలాగే సిడి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ చేస్తే మనకి కావాల్సిన లేదా వాళ్ళు అడిగిన పార్వల్ సైడ్స్ క్లియర్ గా కనపడుతున్నాయి సో మా డే చిల్డ్రన్ జస్ట్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రెపీజియం ఫార్ములా యూస్ చేస్తూ రేషియో ఇచ్చినప్పుడు ఎలా అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం అన్న విషయం మీకు తెలిస్తే చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లం దీనికంత పెద్ద సీన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం కూడా లేదు చాలా సింపుల్ అండ్ డైరెక్ట్ ప్రాబ్లం బట్ నెక్స్ట్ వచ్చే ప్రాబ్లం చాలా ఇంపార్టెంట్ కాసేపు ఇదంతా అరేజ్ చేసేద్దాం సో జనరల్ గా మనకి ఇళ్లల్లో కింద ఫ్లోరింగ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ తో వేస్తా ఉంటారు ఇక్కడ ఒక రాంబ షేప్ లో ఉండే టైల్ ఇలా ఒక టైల్ తీసుకున్నారు సో ఇది రాంబ షేప్ లో ఉందని క్లియర్ గా చెప్తున్నారు దీని వాళ్ళు ఇచ్చిన మెజర్మెంట్స్ ఏంటంటే డయాగ్నల్ లెన్స్ ఇచ్చారు ఒక డాగ్నల్ వచ్చేసి థర్టీ సెంటీమీటర్ అండ్ అనదర్ డాగ్నల్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ ఇలాంటి టైల్స్ టోటల్ త్రీ థౌజండ్ టైల్స్ వేశారంట ఈ త్రీ థౌజండ్ టైల్స్ వేయడానికి వాళ్ళు చెప్తున్న లేబర్ ఛార్జ్ ఏదైతే ఉందో ట్వంటీ రూపీస్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అన్నారు ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటీమీటర్స్ లో ఇచ్చి వాళ్ళు చెప్తున్న అమౌంట్ మీటర్ స్క్వేర్ లో అన్నారు సో త్రీ థౌజండ్ టైల్స్ వేయడానికి ట్వంటీ రూపీస్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ చొప్పున ఎంత టోటల్ అమౌంట్ పే చేయాలని వాళ్ళు అ
मीटर लो वन बाय हंड्रेड टू पार्ट उन्तु दिखा पटे तो क्लियर का रास्तम अल्दे मीटर ने सेंटीमीटर लो की कन्वर्ट जाल अंटे मल्टीप्लाइंग विथ हंड्रेड चेस्टम सपोज वन मीटर इक्वल टू वन इनटू हंड्रेड हंड्रेड सेंटीमीटर सेंटम सो इधर चला क्लियर का दिल्स कॉल्ड विषय इकर सेंटीमीटर स्क्वायर का न पटन दिखा बटी एंटायर वैल्यू ने मनम हंड्रेड तो टू टाइम्स डिवाइड चाहिए विच इज़ नथिंग बट एंटायर एरिया ऑफ थ्री थाउजेंड टाइल्स इधर तो उन्ना यो मनम मीटर स्क्वायर लकी कन्वर्ट चेस्टे सो कचोड़ी whole divided by 100 into 100 रास्तु नानु यंदु कुर रेंडु साल रास्तु नानु centimeter square अन्द चिन्दी गाबट्टी वक्को कदानिकी वक्को का 100 पेट्टानु 100 into 100 अनि इप्पुडु वल चेप्पिना cost इदेत हुँँदो 20 rupees per meter square अन्द गाबट्टी so total cost equal to 20 rupees per meter square गाबट्टी 20 into 3000 into 15 into 45 whole divided by 100 into 100 ने चूसते सिंपल का पाई ना उन्हें जीरो स्किन ना उन्हें जीरो स्कैन से ले पोता ही सो टोटल अमाउंट सिंपल का कैलकुलेट किया चुके सो मार्डे चिल्ड्रन कैलकुलेशन परंगा बात में कास्ट मेरे केयरफुल का अब्जर्च चाल तब्बा ये प्रॉब्लम जस्ट बेस्ड ऑन एरिया ऑफ रामबस सो सिंपल प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड कैलकुलेशन के लिए मेरे केयरफुल का अब्जर्च चाली, सो हमारे चिल्ड्रन ये एक्सरसाइज लो उन्हें सिक्स्थ एंड सेवेंथ प्रॉब्लम्स से भी वेरी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स इन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ यू, एस्पेशियली ये प्रॉब्लम, सो होप ये रेंडु प्रॉब्लम्स में का क्लियर कर तुम्हें आन कुंटना न मानो नेक्स्ट वीड